press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Good evening, Chanagidra. This is uh, Dr. Jayant, Director of Siddhanga PU College, uh, Dhawan Gire. Students, you will first be able to join us in the college of Aidne Tariq in the start today. Okay? So, I am here to welcome you all to this prestigious uh, institution of Dhawan Gire. I am here to welcome you all to this prestigious institution of Dhawan Gire. So, you will be able to join us in the college of Aidne Tariq. If you are in the 10th year, you will be able to join us in the preparation. You will be able to join us in the preparation. You will be able to join us in the anticipation. मत नि क्लास आनल वीक आते अदे प्रिप्रेशन हेगी मत नि गूगल क्लास रूम हे डोडो अद्वान इनस्टा मूलो अद थ्रू नहीं क्लास मत टेस्ट तक इन इनफार्मेशन को बंद दी ओके ना निगे क्लास स्टार्ट आते बेगे गंटे स्केड्यूल निम्गे मेसेज बंद मेसेजन साकु इनफार्मेशन निम्हे गूगल क्लास रूम हे इनस्टा मत अद्रे नि यूजर नेमु मत पासवर्ड हाकोद हे अंत वीडियो है सो नि स्टूडेंट कंदे यूनिक आगे गूगल ईडी मत अद जो पासवर्ड को गूगल क्लास रूम के अद्वान हाकि एंटर मोबाइल यार गूगल क्लास रूम इन डौनलोड अंतर प्ले स्टोर हम डौनलोड अथवा लिंक डायरेक्ट वो आप लिंक को अद्वान क्ली गूगल क्लास रूम निम्हे डायरेक्टी इनस्टा आगे सिगत नहीं गूगल क्लास रूम हे यूज वीडियो वीडियो सारी थर नोडक नोडक मत अद्री ग्लिच बरता क्लियर आगे गोत्या हेगुअल टेक्नजी जनरेशन मुझे यूज प्रॉब्लम बरली अंदे यार ऊर् नेटवर्क स्वल सुमार चेना नेटवर्क जगह कुत्को आम क्लास रूम वीडियो अद्वान मिनिम थ्री सिक्टी रेसल्यूशन इको सो थ्री सिक्टी नेक्स्ट रेसल्यूशन फोर एटी तनक इक्रे हई डेफिनेशन वीडियो सण डिवैस बोर्ड मेल ऐन बरतर अ क्लियर आगे काडियो क्लियर प्रति दिवस आव क्लास केबिडो मत अब क्लास ऐन थर्टी मिनिट्स इंट्रडक्षन को आ इंट्रडक्षन मेलगढ़ नहीं सर वीडियो नोड़ी अद्वान अर्थमकी इनफार्मेशन सर ग्यदर मी अदर बे संजे निम्हे टेस्ट यस मलटिपल चॉयस क्वेश्चन सो नहीं पी सी एम बी स्टूडेंट्स निम्हे टेस्ट हाद तक अल्ली पी सी एम बीना पी सी एम सी ना केल्ते कंप्यूटर सैन आफ्ट स्टूडेंट्स आगे आव फिसक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो कंप्यूटर सैंस क्लास के सो क्लास हेगी फस्टु फिसक्स स्टार्ट आगते फॉलोड बै केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मध्यान निम्हे बयालजी अथवा कंप्यूटर सैन यून आपशन तक आ क्लास के बोलो टेस्ट कूड़ा नहीं पी सी एम बी नोड़ता अथवा पी सी एम सी नोड़ता अदर मेले टेस्ट इतने ओके सो टेस्ट इवत नहीं अटेम अद्क टाइम स्केड्यूल आ टाइम मुगद तक टेस्ट क्लोज आगे सो नि रिसलट अद्वर नेक्स्ट डेन सो आव क्लास नहीं मिसे नोड़ो आव टेस्ट नहीं अटेमुगे निम्हे मेसेज कल आ मेसेज स्टूडेंट निम्बन नान पी सी एम बी बदल पी सी एम सी हि पी सी एम सी बदल पी सी एम बी हि ना यांग्वेज निम्बे इंग्लिश फस्ट यांग्वेज कंपलसरी है निम्हे सेकेंड यांग्वेजली कन्ड मत हिंदी सांस्क्रिट उर्दू इप्शन अली कूड़ा स्टूडेंट स्वल्प चेंज बे केतरी सो आरदे निम्न केतर इंक्वैरी मेसेज नम टेक् सपोर्टे और इले कॉलेज आफीस के कल्स को सर ऐन बे आर क्रम कहते ओके रईट सो इवती ना टापिक वेल बिगन इज हाफ डन अंत सो वाट यू मीन बै वेल बिगन अरे सर प्रारंभ में अर्ध केस मुगदे केदीर मुंचे अद्वर बेहे इवत चर्चे मतने टेन्तल तुम चेना स्कोर मी हादसा आफिडेन्स पी यू सी एंटर आती बहुत जन ऐन मिसटेक मोलतर अंतर ओ टे बहुत ईजी इतो बहुत आराम ना स्कोर मिट्टी पी यू सी बंदा नन के डिफिकलट आगता है अंत अंदर आदि नेपिटी द स्कोर वाट यू हव स्कोर इन टेन् स्टैंडर्ड इज आफ्टर आल दट हार्ड वर्क सर नेपी टेन् एंटर आदा फस्ट टेस्ट से टेस्टलू कम पर्फमेंस स्वल्प हेच्चे कड़मे आवे पाठ अर्थ आगद स्वल्प डिफिकलटी अदा मेले प्रिपरेटरी एक्साम टाइम नौ 
ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಏಟಿ ಏಟಿ ಫೈವ್ ರೇಂಜಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ಈಗ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರು ನೈಂಟಿ ನೈಂಟಿ ಫೈನಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಕೋರ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಏನೇನಾಗಿತ್ತು ಬೇಗ ಪಾಠ ಮುಗಿದಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಂತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಂಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರಿಪರೇಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸುಮಾರು ನಡೆದು ನಿಮಗೆ ಆ ಎಲ್ಲದರೂ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇತ್ತು ನಂದು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗೇ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಡೇ ಒನ್ನಿಂದನೇ ನೀವೇನು ಟೆಂತಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಾನ್ವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂತಾದರೆ ಆವಾಗ ಫಸ್ಟಿಂದನೇ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೈನ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಓದಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ ಬಿಗನ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಡನ್ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಹಾಗೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಚಂದಮಾಮದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಂದಮಾಮ ಕತೆ ಪುಸ್ತಕ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಟಿ ವಿ ಕಾರ್ಟೂನು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕತೆನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವನು ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಅವನ ಲೈಫ್ ಮುಗಿತಾ ಬರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆವಾಗ ಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ರಾಜನನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವಾಗ ರಾಜನಿಗೆ ಅದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಡಂಗೂರ ಸಾರಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಯಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಂಡ್ರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರಿದ್ದೀರಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಚೆಸ್ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಕತ್ತಿ ವರ್ಷ ಬರಬೇಕು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಬರಬೇಕು ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಬರಬೇಕು ಈಜು ಬರಬೇಕು ಈ ಥರ ಕೆಲವು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಥರದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ರಾಜ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದೊಳಗಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲ ಹಾಲಾಗ್ಬಿಡ್ತು ನಾನು ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಉತ್ಸಾಹ ಯು
ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿಜಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಕತೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜನ್ಗೆ ಏ ಇದೇನಿದು ಮಂತ್ರಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಗುಸು ಗುಸು ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಹೊಡೆದಿರೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಜಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಜಯ ಇದು ಹಾಕಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ರಾಜ ಮಂತ್ರಿ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ನೀವೇನೋ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ವಿಜಯನು ಬಾಣ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಜಯನು ಬಾಣ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಜಯ ಫಸ್ಟ್ ಹೊಡೆದಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅವನ ಬಾಣ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರೆಬ್ಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ತಗಲಿದೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿದೆ ಆದ್ರೆ ವಿಜಯ ಹೊಡೆದಿರೋದು ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಗೊಂಬೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿದ್ದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜಯ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ರಾಜನ್ಗೂ ಅದು ಅಷ್ಟು ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೋ ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಮಹಾರಾಜರೇ ನಾನೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರಿ ಎರಡು ಕೊಡಲಿಗಳನ್ನ ತರಿಸ್ತಾನೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೈಗೂ ಕೊಡಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದೇನು ಮರ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ಗರ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಅಗಲ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಯಾರು ಕಡಿದು ಉರುಳಿಸ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದೇಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಅಜಯ ಆ ಕೊಡ್ಲಿನ ತಗೊಂಡು ಮರ ಕಡಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಫಿಸಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮರ ಕಡಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಜಯ ಕೊಡ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಉಜ್ಜೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚೂಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಎಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ವಿಜಯ ಅಂತ ಮರುಕ ಪಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಬ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಮುಂಚೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಜಯ ಹಂಗೆ ಬೇಗ 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 ಬಗ ಮರ ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಚೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷ ಆಗತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಆಗತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗತ್ತೆ ಆಗ್ಲೆ ಅಜಯ ಅರ್ಧ ಮರ ಕಡ್ದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಅದನ್ನ ಉಚ್ಚತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಚೂಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದು ಚೂಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನಂತರ ಮರ ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಜನ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮರುಕ ಪಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೆ ಮೊಂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಜಯ ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಮೊಂಡಾಗಿರ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಕಡಿಯೋದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮೊಂಡಾಗಿರ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಜಯ ವಿಜಯ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗಾಗ್ಲೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಏಟಿಗೂ ಹಂಗೆ ಆಳ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇಂಚ್ ಇಂಚ್ ಕಟ್ಲೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅಜಯನ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಈಗ ಇರೋ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಗ್ಲೇ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಹೊಡೆದ್ರು ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಟೆನ್ಶನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗಾಗ್ಲೆ ಹೊಡೆದ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇವನು ಆ ಒಂದು ಸಂದ
ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಜನರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂ ರಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಸರಿನಾ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಲಿನ್ ಶೀಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದನ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಸೊ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತರಕಾರಿ ತಿಂತೀನಿ ನನಗೆ ಮೈಲಿನ್ ಶೀಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಕೊಂಪ್ಲಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಇದೊಳಗಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಲರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರು ಶಾರ್ಪರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾರ್ಪ್ ಗ್ರಿಪ್ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಬರೋದು ತರಕಾರಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ತರಕಾರಿ ತಿಂದರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೈಲಿನ್ ಶೀತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಅವಾಗ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ರೋಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ಆ ಹಳ್ಳಿ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದೊಳಗಡೆಗೆ ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೂರು ವೆಹಿಕಲ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೂರು ವೆಹಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೇನ್ನಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ ನಾನು ಆ ಪಕ್ಕದ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎದ್ರ ಬದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ರೋಡು ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ನನ್ನ ದಾಟಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಅದೇ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ರಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತವೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಹೈವೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಡೂ ವೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸೊ ತರಕಾರಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನ್ಯೂರಾನಿಗೆ ಬರೋಣ ಈಗ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇದೆ ಸೊ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಈ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಈ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಪರಸ್ಪರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಮೇಕ್ ಎ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ಅವಾಗ ನಾನು ತಲೆ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅದು ಏನು ಟ್ರೇಪ್ ಕಾರ್ಡ ಅದು ಏನು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ ಏನಿಗೆ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಸೊ ಅದು ಪರಸ್ಪರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಎಬಿಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ತಲೆ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಕನ್ವೀನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾ ನನಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏರಿಯಾದ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ತನ್ನ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದ ನ್ಯೂರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಓದೋವಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಳೆಗಾಗಲಿ ಅದು ಎಬಿಲಿಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾಳೆಗೆ ಅದು 
ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ಫಿಗರ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಹೌ ಟು ವರ್ಕ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ತದೆ ಅದು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಯಾವತ್ತೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಆಗೋದ್ರ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಟು ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾನು ಟೆಂತಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ನನಗೀಗ ಬಂದೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ತಗೊಳ್ತದೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾನು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಬಯಾಲಜಿ ಈಸಿ ಇದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದು ಬೇಡ ಇದು ತಪ್ಪು ಸೊ ಯಾವುದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವುದು ಈಸಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೈಮು ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನಡೀತದೆ ಹೌದಾ ಸಪೋಸ್ ನಾಳೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಒನ್ ಝಟ್ ಟೂ ಟೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎರಡರ ಮಗ್ಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಎರಡರ ಮಗ್ಗಿ ಕರೀಲ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಸೊ ನಾಳೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿಲೇ ಎರಡರ ಮಗ್ಗಿ ಕರೀಲ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊಡಲ ಎಸ್ ಸೊ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೇನಾಗಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕೆ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗಡೆಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಂಡ್ರೈಟು ಹೇಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ವೆನ್ ಅಬ ಯು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನು ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಿದ್ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತಿಂದ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪಿ ಯು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆ ಎಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮಷೀನ್ ಎವರ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್
ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಬರಿತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೆಯೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ರೀಸನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿದಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಸನ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಕಲ್ತಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇ ನೋಡಿರಿ ನೀವು ಟೆಂತಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹೌದಾ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾವುದೋ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಹಾರ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ದು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದಾ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾದೊಳಗೆ ನಾನು ಹುಡುಕಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೆಗೆದು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳೋದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಸಾರಿ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬರೆಯೋದು ಮೇಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಓದೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಓದೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋದು ಬ್ರೈನಿಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೊ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಓದೋದು ಹತ್ತು ಸಾರಿ ಓದೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಒಂದೇ ಅಥವಾ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ನೀವು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಹೋಗಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವು ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಇಂತಿಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಒಂದು ಸರಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಭಾಳ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುವರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಅದು ನನಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂತಿಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಥರೋ ರಿವಿಷನ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ವೇಸು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇವು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ತೀನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಾಂ ನನ್ನ ನೆನಪೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆನಪು ಅಂತಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಹೌದಾ ನಾನು ಬರೀ ಓದೋದನ್ನೇ 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 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾ
ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಸೊ ಇದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಡೇ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಟ್ ಥರ್ಟಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸನೇ ಸಂಜೆ ತನಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲಂಚ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉದಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲು ಲಂಚ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸು ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಸ್ಟಡಿಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲು ಮತ್ತು ಎಪ್ರಾನು ಸಾಕ್ಸು ಯೂನಿಫಾರ್ಮು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಅದು ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೇಕಿರ್ತದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೀವೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕು ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪಿ ಯು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿ ಇ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೆ ಇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಅದು ಆತ್ಮ ಇಲ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಹ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸೊ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಸೊ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಬುಕ್ ನೀವು ಅಂಗಡಿಯವ್ರು ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಸೊ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ಜನ ತರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ನೀವು ಬರಬೇಕಿರ್ತದೆ ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಥರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಟ್ಸ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಸಂಜೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ದೇನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟೀಮಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ನವರು ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದನೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು ಇನ್ನೂ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ಡ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು ಬರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಹಾಕಿದರೆ
see you have wonderful online classes thank you